എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള അടിപൊളി മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം സാധാരണ മീൻകറി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മുളക് അരച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് നല്ല മണവും രുചിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ള മീൻകറിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസിസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മീൻകറി വെക്കാനായിട്ട് അരക്കിലോ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീബ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടമ്പുളിയുമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുടമ്പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കഷ്ണം കുടമ്പുളി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പുളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറി വെച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ കുടമ്പുളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മീൻ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എങ്ങനെയാണ് വറുത്തരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ വറക്കാൻ നേരത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനേ ഉള്ള ഉലുവ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മീൻകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളിയും വട്ടത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീൻകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം അപ്പം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം ഡെസിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വറുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാക്കി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടിനി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം തൊടാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മീൻകറി ഇവിടെ വെക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറാമിക് അടുപ്പാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു മൺചട്ടി എങ്ങനെയോ വർക്കാവും ഞാനൊന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് വർക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ശരിയായി വരണം എന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതുപോലെ അടുപ്പുള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ ഇത് വർക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു മീൻകറി കുറഞ്ഞ തേയിലിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ കടുകൊന്നും വറുത്ത് ഒഴിക്കില്ല നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മീൻകറി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തേങ്ങയിലൊക്കെ നല്ല എണ്ണ ഉണ്ടായത് കാരണം വീണ്ടും കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് ആ ഒരു മീൻകറിയുടെ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താ